Hola, soy Carlos Salgado y hoy estaremos realizando varias ideas para decorar nuestras mesas de Navidad. Desde un arbolito de selva negra, pasando por una corona de pavlova y llegando a las clásicas galletas navideñas, hoy nos prepararemos para recibir a la Navidad con estas inolvidables preparaciones. Las ideas que veremos a continuación pueden servir de inspiración para realizar diferentes versiones. Por ejemplo, en vez de un árbol de selva negra, pudiera ser uno de tarta de limón. O en vez de una corona de pavlova, pudiera ser una corona de pastel de chocolate. Lo importante es que tengamos varias opciones en la mesa de Navidad, que no solo deleiten al paladar, sino también a la vista. Vamos a comenzar por el árbol de Navidad de selva negra. Para este arbolito vamos a cortar una base triangular de unos 20 centímetros de base y 27 de altura. Ustedes pueden hacerlo mayor, pero recuerden que será difícil de manejar una base tan amplia. Luego tenemos una primera capa de sable de chocolate. Con esta masa cortaremos también unas estrellas. Luego tenemos una chantilly de chocolate oscuro, en la cual colocaremos unas deliciosas y perfumadas guindas morelo en almíbar con licor también conocidas como griotins. En tercer lugar tenemos un bizcocho de chocolate, embebido en jarabe de cerezas. Con este bizcocho cortaremos algunos pequeños cubos. Y por último tenemos una crema diplomática, también perfumada con el propio almíbar de las guindas. Recomiendo utilizar guindas morelo o cerezas oscuras en almíbar. De lo contrario, utilicen las mejores cerezas en almíbar y licor en el mercado, ya que son las guindas las que dan ese toque único a la selva negra. El día anterior realizamos las bases para la chantilly y la crema diplomática. Calentamos 240 gramos de crema de leche con 70 gramos de chocolate oscuro. Dejamos servir por un minuto. Plastificamos a contacto y refrigeramos. Para la crema diplomática realizaremos primero una pastelera. Hidratamos dos hojas de gelatina de 2 gramos cada una. Calentamos 250 gramos de leche con 65 gramos de azúcar, una cucharada de pasta de vainilla o semillas de una vaina y una cucharada de almíbar de las guindas. Mientras tanto, mezclamos 40 gramos de yemas con 25 gramos de maicena. Añadimos un poco de leche tibia a esta mezcla y luego el resto. Colamos y llevamos a hervir sin dejar de mover hasta obtener una crema. Añadimos la gelatina. Plastificamos a contacto y refrigeramos. Al día siguiente preparamos una sable de chocolate. En el tazón de la batidora colocamos 270 gramos de harina todo uso, 70 gramos de azúcar en polvo, 50 gramos de harina de almendras, 30 gramos de cacao en polvo y 250 gramos de mantequilla fría en cubos. Si no consiguen harina de almendras, pueden completar con harina todo uso. Con la ayuda de la pala combinamos los ingredientes hasta obtener una arena. Luego añadimos 60 gramos de yemas frías y dejamos que apenas se forme una masa. Estiramos entre dos tapetes de silicona o entre dos hojas de papel parafinado. Debemos extender la masa de unos 5 milímetros de grosor. Colocamos nuestro triángulo guía y cortamos.
llevamos a congelar por una hora. El resto de la masa la estiramos nuevamente, un poco más delgada y congelamos. Precalentamos el horno a 170 grados. Retiramos las masas, cortamos una estrella grande y unas más pequeñas. Si dispone de este tipo de tapete, puede colocarlo por encima para crear textura. Llevamos a hornear todo por unos 18 a 20 minutos. Para el triángulo grande van a ser necesarios unos 25 a 30 minutos. Se si hornean las estrellas con el triángulo, retiren las estrellas y lleven nuevamente a hornear el triángulo por el tiempo restante. Retiramos del horno y dejamos enfriar. Para el bizcocho, vamos a precalentar el horno a 230 grados. Batimos 70 gramos de yemas a temperatura ambiente con 45 gramos de azúcar granulada. Cernimos 70 gramos de harina con 18 gramos de cacao en polvo. Luego batimos 100 gramos de claras con un toque de jugo de limón. Cuando estén semi montadas, adicionamos en dos partes 50 gramos de azúcar. Una vez que adquieran un tono brillante, paramos. Ahora vamos añadiendo una parte de los polvos y luego otra de merengue a la mezcla de yemas, con movimientos delicados y envolventes. Una vez que tengamos la masa lista, la colocamos sobre una bandeja con papel parafinado o tapete de silicona y horneamos a 230 grados por unos 6 a 8 minutos. Luego retiramos y dejamos enfriar. Una vez frío, lo colocamos en el congelador por unos 30 minutos. Vamos a preparar un almíbar simple con 100 gramos de agua, 100 gramos de azúcar y una cucharada de almíbar de las guindas. Dejamos servir por un minuto y reservamos. Ahora vamos a batir nuestra chantilly de chocolate y la colocaremos en una manga pastelera con boquilla lisa mediana. Reservamos. Alisamos nuestra crema pastelera y batimos 150 gramos de crema de leche. Mezclamos ambas preparaciones de forma delicada. Introducimos la mezcla en una manga pastelera. Haré este corte en la punta de la manga para simular una boquilla San Honoré pequeña. Si usted lo desea, puede usar una boquilla estrellada o lisa medianas. Corte a la mitad la cantidad de guindas de su preferencia. A mí me gusta que este pastel disponga de bastantes. Retiramos el bizcocho del congelador y cortamos el triángulo. Con el resto de bizcocho cortamos pequeños cubos. Colocamos la base de sablé sobre el plato de presentación. Debemos tener cuidado que no se rompa. Si así fuera el caso, simplemente unimos las partes y cubrimos con las siguientes capas. Luego aplicamos la chantilly de chocolate. Distribuimos lo mejor posible sin tocar los bordes. Colocamos las guindas en mitades. Superponemos delicadamente el bizcocho. Humedecemos bien con el almíbar. Ahora procedemos a aplicar la crema diplomática. Hacemos el diseño que más nos guste.
espolvoreamos un poco de cacao en polvo. Colocamos unas cuantas mitades de guindas, unas estrellas de sablé incluyendo la estrella de la punta y un toque de pequeños cubos de bizcocho. Y si disponemos de oro comestible, aplicamos un poco. Y aquí tenemos listo nuestro pequeño y delicioso árbol de Navidad. Para la corona de pavlova vamos a preparar la noche anterior la chantilly de lima o limón verde. Para ello vamos a hidratar una hoja de gelatina de 2 gramos. Calentamos 390 gramos de crema de leche con la piel de una lima o limón verde. Dejamos infusionar por media hora. Retiramos la piel y añadimos 90 gramos de chocolate blanco. Calentamos nuevamente y dejamos servir por un minuto. Añadimos la gelatina. Plastificamos a contacto y refrigeramos. Seguimos con una compota de fresas y frambuesas. En una cacerola añadimos 10 gramos de agua, 10 gramos de azúcar, 100 gramos de fresas y 20 gramos de frambuesas. Dejamos cocinar por unos 15 minutos o hasta que haya reducido bastante el líquido. Plastificamos a contacto y refrigeramos. Ahora precalentamos el horno a 100 grados. Batimos 100 gramos de claras con un toque de jugo de limón. Cuando comiencen a mostrar algunos picos, vamos a añadir en tres partes 100 gramos de azúcar granulada. Cuando tenga una textura de merengue firme y brillante, dejamos de batir. Ahora añadimos 100 gramos de azúcar en polvo cernido. Vamos incorporando con movimientos envolventes. Ahora que tenemos listo el merengue, lo colocamos en una manga pastelera con una boquilla lisa mediana. Aquí tenemos esta hoja de papel parafinado a la que previamente le hemos marcado un círculo de unos 20 centímetros de diámetro como guía. El círculo del centro es de unos 14 centímetros de diámetro. Aplicamos el merengue con el diseño que más nos gusta. Una vez lista la corona, la llevamos al horno por unos 45 minutos o una hora a 100 grados. Lo ideal es hacerla la noche anterior, apagar el horno y dejarla en el horno apagado hasta la mañana siguiente. De no ser posible, déjenla al menos una hora más en el horno apagado antes de retirarla. Para decorar vamos a necesitar los frutos rojos de nuestra preferencia. Aquí tengo fresas, moras, arándanos y frambuesas. También tengo unas hojas de menta y ramas de romero. Batimos nuestra chantilly de lima. La colocamos en una manga pastelera con la misma boquilla que utilizamos para el merengue. Colocamos nuestra corona en el plato de presentación. Es muy delicada. Si se quiebra, juntamos las partes y las pegamos con una poca de chantilly. 
Aplicamos un poco de compota de fresas y frambuesas. Y ahora cubrimos con la chantilly, tratando de copiar el diseño que realizamos con el merengue. Ahora decoramos con los frutos rojos. Y finalizamos con los toques de menta y romero. Y aquí tenemos nuestra corona navideña de pavlova. La última idea que veremos es bastante fácil. ¿Recuerda las galletas con mermelada que preparamos en el segundo tutorial de las pastas de té? Pues con esa misma receta hacemos estas galletas con estrellas. Ustedes pueden hacerlas con los motivos navideños de su preferencia. Y además copiamos la misma idea con la sable de chocolate que nos sobró del árbol de selva negra. Y aquí tenemos tres ideas que podemos utilizar para decorar nuestra mesa de Navidad. Espero que les haya gustado y que decidan hacer alguna de ellas, o que al menos les sirva de inspiración para hacer las suyas propias. Recuerden que todos los videos tienen una versión en español, inglés y portugués. Si les ha gustado este video, por favor, den un like. Y si les gusta mi contenido, por favor, suscríbanse para más aulas de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.